Mayong buntag ka natong tanan. Uh, inaim ka tapat nga good morning. So karon before mag-start sa atong service no kay aga mag-share ang ko og quick nga devotional. So since um, ngano na to na ngano ta nag-devotional para matabangan nga ma-encourage ta nga tanan ta mag-devotions, mag our own devotions, magbasag Bible. So encouraging everyone na uh, ablihon lang ilang um, Bible sa Isaiah 53. Isaiah 53. So if na kay Bible, mapa cellphone, mapa physical Bible, Isaiah 53. Sa Sibuano Isaiah 53, 53. Ingon dito, but he was pierced for our transgression. Sa verse 5 ni, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Kung saan ibig sabihin aning a verse? Um, this verse passage basically means na kinsa man yung he, he was pierced si Jesus ni. Si Jesus no, katumao siya nga, na-crucify di ba, na ilansang dito. Mga ibig sabihin sa pierce, pag ilansang ka na-pierce siya. Na-pierce daw sa para unsa Para daw sa atong mga transgression. Unsa yung transgression? Kapakyasan. Atong mga faults, atong mga sala. Mga sala ang agihimon. Na ito, ganiha, gahapon. Yung ano daw, he was crushed. No makita na to sa katong ay dito nakita na ba mo sa mga movie about Jesus but ilatigo siya no ang ang iyang ang iyang heart na crush and daghang gibuhat sa iya hangano para gihapon sa atong mga sala upon him was the chastisement that brought us peace so ngano ni ni Lord gihimo tanan kay kanang imong tapad nakasala na siya tanaw yung tapad guwapa na siya karon beautiful pero ang reality nakasala nakahurt og tao nakapamakak nakakupit and daghan-daghan pa and dapat kita ang ipanish di ba pag bata na siya gihimo nga dili maayo ipanish siya pero ang amazing tungod sa love ni Lord hindi niya ganahan nga mamatay ta siya ang nakuha sa atong punishment siya ay nagbayad sa atong utang ngadto sa Ginoo ay kita nagan astray mao nga ang Lord para mabalik ta niya iyang giako tanan niya kabug aton ikin say mo admit sometimes feeling nato dugay na ta kaayo feeling nato nga layo na ta kaayo nga dili na nato kaya mo balik di ba ala daghan na kog nahimo this and that but makaigsuunan kita nga tanan makabalik sa Ginoo tungod kay siya man kita gaan ta niya guwe nga makabalik Tanan ko to imong mga utang, tanan nga dapat imong bayaran siya na ang nagbayad. And mao na ang atong devotions para ultimately ingon diri that brought us peace and with his wounds we are healed. Gihimo to tanan ni Jesus para ultimately ikaw magkaroon og peace sa imong heart. Mawala ka sa guilt, mawala ka sa regret, mawala ka sa kanang nga feeling ni mga dili ka okay sa lain tao, dili ka okay sa Ginoo tungod sa iyang forgiveness. And by His wounds, we are healed. So, kanis siya nga verse, nag-remind sa ato hong kinsa si Jesus Christo. And si, Chris, si Jesus Christo mao ang atong giari karon, Amen? And karon, why don't we just pray and pasalamatan na nato ang ginoo sa iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Lord, we thank you, Lord, for you took, Lord, you bore our sin. You bore the weight, Lord, of the consequence of what we have done. Ikaw ang nagbayad, Lord. Kami ang nagkautang, pero Ikaw ang nagbayad. Lord, nagapasalamat mi, Lord, sa imong grabe nga gugma, Lord. Nagapasalamat mi, Lord, nga imong gipapas, Lord, ang kabukatun sa among kasing-kasing. Lord, salamat, Lord. Lord, even tagaay mi, Lord, o ka nga deeper understanding sa imong gugma, kay sometimes mabaw lang among pagtanaw sa imong gugma, na, 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 na gipapo lang ka sa cross, na matay, na buhi, but Lord, Allow us, Lord, kada o sa Samoa, Lord, nga mo grow deeper, Lord, sa understanding kung unsa kalalum ang imong gugma para ka namo, para dili na namo mabasta-basta, dili na namo maitsakwera. 
And Lord, salamat, taga ay mig peace. We even pray, Lord, nga taga ay mig peace. Karun, Lord, sa kaning, sa kaning time, Lord, sa Sunday service, God, Lord, ang imong peace, mag-uban ka na mo, tanan. Lord, ang imong joy, Lord. Lord, we invite your spirit, Lord, this morning. We thank you, Lord, sa imong word. In Jesus' name, Amen. So mag-countdown ka ron, but bisa nag-countdown, why don't you still continue to meditate lang ang gugma ni Lord sa imuha. Sige. Good morning, everyone. Oing na atong katapad no, maayong buntag. I'm happy you're here. Dapat makita sa no ato mga smile no. So, um, nagwonder ba mo nga no ang Sunday service mo start sa kung like example mo ingon nga 9:30. 9:30 good mo start bisag gamay lang tao, wala tao mo start good na. So. Ang reason ba is kay dapat mo sakto tanga time mahuman nga dapat 11:30 manguli na <laughs> pero nakarealize nung nga dili na siya ang reason but ang reason is that we don't wanna make God wait kay kung mura pa ni siya example mura pa ni siya performance mura sa una kaayong ko nga ang mga tao ang audience, may audience. Unya, ang nadiri sa front, mura siya performer. Unya, si Lord, siya mag-supervise sa tanan. Pero dili di ay, no? Kaya ang sakto di ay, tanan dito ang usher, padung sa mga tao, padung diri sa front, kita ang murag performer. Unya, ang si Lord, siya ang atong audience. Siya ra. So, siya atong gianhi. Mao nga bisag what time pa na aw bisag wala wi tawo o na aman o daghan mo start gud ta kay we don't wanna make god wait no ingon sa habakuk his bright brilliant splendor fills the heavens unya ang earth ang kalibutan na puno sa iyang pagdayaw ang sovereign lord siya ang atong kusog Unya siya ang mugiya sa ato aron nga mulakaw ta ining kalibutan nga naay kasiguraduhan sa iya. Amen. So atong giaghat ang tanan no nga magtindog. Atong daigo ng atong buhi nga Dios. Excited na ba ta? Tanan nga naay kamot mo pakpak. Tanan nga naay tiil. Manayo ta para sa atong Ginoo. Come on, at let us worship him.
One 
As a response, Lord, among ihatag ang amo, kinabuhi gino sa imo. Lord, here is our life, O oh God. We give it all to you, Lord.
I'm living for. Come on, let's say it as a prayer. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. So dapat lang good Lord nga among ihatag balik kanimo kini nga among kinabuhi Ginoo Lord we give it all to you Can we sing this one more time nga I give it all Calling us to give our lives to Him. I give it all, Jesus, my heart and soul. I'm living, Jesus, I'm living for You. You have it all, You have it all, my heart and soul, Jesus.
Again, let's give God the glory. Ato ihatag nyo, tanan na itong shout, tanan na itong palakpak. And may this be, ang atong prayer is that, Lord, I pray that the song, the last part of the song, maging real good siya at the very end of the service. Na maabot ko sa punto in our very hearts, sa imong very own nga kasing-kasing, makaingon, the Lord Jesus, more than just the word, Jesus nga nagawa sa akong mouth, I pray, Lord, makitang tanan, really heartfelt, makaingon ko, Lord, never again will I go back to my old ways, never again will I go back to the life nga not yours, but Lord, I pray that kitang tanan will go, will go and start this life for the Lord, not, no turning back, no turning back. And with that, let's give God the glory because that is possible because of Jesus. Lord, we thank you and we May you bless us, Lord. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Sige, you mean out? Ah, actually, before you take your seats, nagbabarog na lang tamo kay Basin niya, manakit ay niyong tiil, no? Mag-up, down, up, down. So, while nagbarog ta karon, no, it has been a tradition atong ginasugdan this year is that ato good i-ginagreet. Tanan tao nga naadiri karon. So, before lang ta mag-go, no? Mag-welcome with each other. Na, Batiri, first time? First time. First time ni mo here. Nata diri no from Opera House Church. Second time. Third time, fourth time. I believe we are the shy type time. <laughs> so guys, let's go. Let's meet and greet the town as we start this service. sa tanan? Again, may buntag sa tanan? Ay, ay English. Moda, hindi ka sabot. So. <laughs> good morning. Yun, good morning. So, ako ay, no, si Eric, sa mga wala nakahibalo or wala nakaila, and if okay lang sa inyo, no, I'll be the one nga mag-share sa inyo ha, sa word, sa pulong karong adlawa. Okay ba? Ayun. So, before anything else, no, let's pray. Lord, Um, salamat, O God, sa time of worship. Salamat, Lord, nga kami nakaari, Lord God, safe. And kami, Lord, we have come here, Lord God, fully with that commitment, Lord, nga kami, despite na ano mo, pwede gamitin ang kaninga time for other things. But we thank you, Lord, for that heart to come here to serve you, to listen sa mong words. So, Lord, may you bless us. I pray, ag imuhang pulong good, Lord, mag pierce through good sa bawat kasing-kasing sa naadiri karon. Lord, we love you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. So actually, magpadayon niya punta sa ato ang series or serye bahin, prayer. So before lang ko mag-show sa inyo, I think, ano naman ang title sa likod, no? But before lang that, before lang ko mag-continue or mag-start, nalang ko quick story. True story ni siya. Oh yeah, before they, sorry, no? Before they ko mag-start pa yun, pwede ba na ay mga kids dere? Okay lang ba, no? Quickly, ato lang sila ipamove front. Amos at gina, ginabuhat every first Sunday of the month, 
amo ginapag-pray ang mga kids up here in front. But every Sunday, nagod na sila like Kids Church. So if na yung mga kids sa inyong mga panimalay, sa inyong neighborhood, if you want nga ma-invite sila, you can invite them sa atong following Sunday. Hello? Sige, how about na mo ba? Ato lang quickly ipag-pray ang mga kids. Okay lang? Ay, diri lang, diri lang. Si Ato, pagpaka no ang mga bata? I believe si Lord nagoy na kong plano para sa mga bata. Let's pray lang, no? Can we raise our our hands, no, for these kids. Lord, Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your faithfulness that even, Lord, starting sa young age pa lang, God, that, Lord, your love, your mercy has, Lord, overflow, has flown, Lord God, through their lives. I pray, Lord God, sa ilang kids' church, Lord, truly, Lord God, every detail, Lord, makahatagod o impact sa ilang kinabuhi. Na kung sila, Lord, magdako sila, Lord, ilagod per me, mahinumdom, Lord God, ang imong kamaayuhan sa ilang kinabuhi, O God. Lord, we thank you, we glorify you, guide them, bless them, We love you in Jesus' name. Amen. Ayun. Sige, so please follow. Ato na dito sila, Ate Kenny, o si Pastora Kenny, o si Hani, no, to guide you there. Yan. Kita naman, mga feeling bata. Ayun, feeling pa ba? Or ako na siguro feeling bata, no? So, na yung story. Kung nalang yung quick story, no? True story ni siya. Actually, in connection pa ni siya sa last two Sunday nga atong ginastoryaan, no? ginadiscuss ni Pastor James para sa ato. Ang sige, ito yung topic, last two Sundays. Prayer and fervency. Fervency. So, pag-ampo nga doon ay hugot. So, one time, katong bata pa mi, katong bata pa mi, si, I think kailaman mo sa, sa kasagaran sa inyo, kailaman mo sa akong, sa akong sister. Um, one time, mga I think mga grade 2 siya, ako kay grade 1, Siya, gikan pa siya nag-graduate sa summer school nga swimming. Ako, kay gikan saan ko nag-graduate karate. Ako, until karoon, hindi ko kay ba mag-swim. Siya, kay since bago pa man siya nakaton mag-swim, so, iya flex Sige, may atog dagat sa una as a family, mag-family bonding me. So, one time, nag-try lang siya swim nga dili na niya matugkad. And ako, nara dito, nag-gunit-gunit ako bula, inflatable ball. Yung ako kay ba, one time, mura siya, serious na kayo siya ng naong nga nag-swim. Okay bang naka, naka feeling lang nako basin ko na siguro ni siya murag nag-flex lang siya sa ang swimming skills nga siguro murag focus kay siya. But up until ni siya git na siya sa ako siya nga dik ko ni mo tabangon. Ni malunod na siya. So ato dayon or kung ako pa lang kung in English pa lang mingon ko nga ay you do not have because you do not ask. Ah. <laughs> Pero actually, at nga time, ay mamagod ka lang, ingon, abi na ako, huwag ka nalunod, abi lang na ako, serious lang kay ka mag-swimming. So katong nga time, instead nga ako siya gisave, actually, gitry na ako siya gisave, but instead nga ako ang nidagat, ang nidagat, nida, niad ko sa dagat, gilabay na ako akong inflatable ball nga, <laughs> dito sa iya ha. Kaya di mo ka ba mo swim? So katong nga time, in cut, to cut the story short, nailaing bata, nakita niya, nag-struggle akong sister. So nasave, wala, nagod siya nalunod, praise God. So in short, ang point lang is that sometimes kita, Musa na itong nakat on no, in, in, in our lives, kaya nag ta about prayer. Sometimes, no, the reason why dili kay ta mag-ampo sa itong kinabuhi, kaya nine times, nga, dili na ito ma-acknowledge, nga tita, we need the Lord. Nine times nga, instead of asking kay God for help, asking or acknowledging nga kitang tanan, apart from God, we can do nothing. Nine times, we find that strength or, or we find those answers or we try to solve problems according sa itong own strength lang. But yet we have we have learned that indeed kinahanglan gyud nato si Lord. So karon magpadayon lang ta sa atong prayer series ang topic nato prayer and obedience. Basahan daw 1 2 3. Prayer. Yan, prayer in sa Bisaya pag ampo ug pagka matumanon. Ayan, prayer and obedience. Atong key verse here, basahan nato no 1 John chapter 5 verse 1 to 3. 1 John chapter 5 verse 1 to 3. Pwede ba i-help ko sa pagbasa? 1, 2, 3, go. Ayun, ato, may himayon gamay, kadali, no? Gingon dire, kitang tanan everyone, who believes that Jesus is the Christ, is born of God. 
survey lang. It's a degree. Who believes that Jesus is the Son of God? Ayun, murag, isa rami, duha rami. Isa, raise your hands. Ayun, praise God. Sige, remain lang pag raise yung hands. Gingon dere, no, ato lang, okay lang no, mag-move lang ko dere sa front. Gingon dere, everyone, kitang tanan, who believes, kay unsa daw, everyone who loves the Father, loves His child as well. So, tanawa yung mong katupad, or tanawa kinsa itong mga nag Yun, ang kanang mga nag you are ought also to love them. Amen? Sige, pwede na i-lower i- i- yung hands, no? To those, everyone, na nakabilib, na nagatuo kay Heso Kristo, kita po daw tanan, if ikaw, tinudanay nga nagahigugma sa amahan, ikaw po daw, naturally, nagahigugma sa ubang tao. Diba? Kadaghanan sa ato, makikita kita mag-claim. Diba? I believe the Lord. Christian ko, I love the Lord. But yet, wala din ta nag-love sa tao. And actually, before pa ani nga mga verses, before sa ubang chapters, those daw nga wala nag-love sa people, actually, in reality, wala jud ka nag-love kay God. Kay ang Christian, ang tinuod nga Christiano, ang tinuod nga nagahigugma sa amahan, sa ginoo, nagahigugma sa tao. Vice versa po. Ang tao, or ang Christiano nga nagahigugma sa ubang tao, resulta na or marka sa iyang paghigugma sa ginoo. If ikaw mo ingon nga love man ako ang ubang tao, but wala kay love of God, siguro in reality, di good ni mo love ang people. Or siguro love ni mo ang ubang people, pero pinili lang. Yun. So the reality here is that the mark of a Christian is a Christian or a person who loves God and who loves people. Gets? And dili ang dira nag-end. So if ikaw to, check and check, if you're a person na nag-believe kay Jesus and nag-love good ka sa iya and at the same time nag-love sa ubang tao, unsa day sumpay. This is how we know, unsa'y marka, unsa na to pag-assess na kitang tanan, nag-love good sa tao, sa, nag-love sa mga anak sa ginoo. Giingon diri, this is how we know that we love the children of God. Unsa'y giingon? By loving God and carrying out His commandments. So, dili lang din na basta-basta nga murag shallow lang nga, uy, I love you. Uy, I'll pray for you. But ang tawag ko daw nga tinood ay na nga nag-love. Ang tawag ko nga, kung tinood ay lang real talk, no, ang love. Love is that, yes, nag-love ka kay Lord. But yes, at the same time, if love good ni mo si Lord, more than sa kanang lip service lang, you also love His commandments. And imo gina-obey ang ihang commandments. In fact, gingon sa verse 3, pabasa balik, This is love of God. Ganaan mo makaibaw? So ano pag-love si Lord? What is the love of God? Very clear. This is the love of God. To keep His commands. Sa Bisaya, no, ako'y Bisaya dere, gingon dere, nagahigugma kita sa Diyos kung nagatuman kita sa iyang mga sugo. Diba? Kinsa sa inyo ha makarelate? O sometimes mag-guilty ta, anak, no? Many times, na sometimes mag-claim good ta, Okay man ko, kristyano man ko, nagatuo man ko sa ginoo, nagasamba man ko sa iya, nagaampo man ko. But yet, if ato kitaon sa atong kinabuhi, or even man gani, dili usay kita ang makita sa atong kinabuhi, usay pag gani ang ubang tao. If ang ubang tao pag gani ang atong pangotanon, kamusta bagyod ko? Makita bagyod ni mo sa akong kinabuhi, nga nagatuman bagyod ko sa sugo sa Diyos. If wala, yun, kailangan nato ipag istoryaan because this is very important. Previous nga chapter yun, 1 John 2, 3 to 5. Ngingon diri ba, if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. So, tunu- tinuod nga marka yun sa Kristiyano, na ko slide dira, the mark of a true Christian, para makaibagod ka, kung tinuod anay, na Kristiyano good ka, dili lang base sa pangalan, dili lang base tungod kay nagasigi lang tag-attend, but if ikaw makaingon good ka, nga tinuod ka nga Kristiyano, unsa daw ang, dis- ang, 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 ang description, or ang marka sa isa kristyano, someone who who loves and someone who obeys the Lord 100%. No? A person who loves God and people, they go together, but ang kristyano po is someone who obeys God's commandments 100%. Gingon sa John 14, no? sa Bisaya, 
more verses no para lang gud mag-prove sa ato that the that the love of God is through obeying His commandments. Gingon sa John 14.15, sa Juan, Kung gigugma ninyo ako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Very heart of Jesus. Si Jesus mismo ang nag-ingon na ani sa iyang mga disciples, sa iyang mga tinunan. Ningon siya, kung ikaw gayod, nag-ingon sa ako, nag-higugma ka sa ako, imugod tumano ng akong mga sugo. Kaya remember mo atong time, si Peter, after ito ni-resurrect si Jesus, di ba, nag- Si Peter katong on the cross or katong wala pa siya nabot sa cross katong gidakop pa lang si Jesus. 'Di ba si Peter na deny niya si Jesus three times. Siya pa to ang pinakamaayo kay pag-ingon after sa last supper ningon to si Jesus one, one there will be a day or there will be a time na ako mo adto ko sa dakpon ko and ako mo agi ko sa kalisod para sa kaluwasan sa tanang tawo. And ningon siya the moment nga may tabo na kamo tanan managan. But kaya ba mo mo unsa giingon ni Peter? Ningon siya dili Lord. Sila siguro. But ako, never. Never in my dead body. Kaya ako, Lord, love good tika. Magpabilin good to. Bisag asa unsa imo kaagiyon. Agiyon good na ako. Ba't ang sige ni Jesus sa iya, ha? Karun palang daan. Bro, real to. May tabo na. Actually, i-deny ko ni mo three times. Inay tabo, good, di ba? Na-deny good niya si Lord three times. But then, katong pag-resurrect ni Jesus, no, iya gi-visit balik ang mga disciples. And, di ba, three times man gi-deny siya ni Peter. So three times would you ask ni Lord balik si Peter. Peter, do you love me? And si Peter, the Peter as he is, ingon gud siya, yes Lord. Tugo man gud ka nga love tika. But unsa ang giingon ni Lord para ma-prove niya nga love siya ni Peter? Ningon si Lord, ang ang response ni Lord, wa siya ningon, wow, praise God. Thank you. Sige, serve na pud ko sa uban. Wala ni kilala si Jesus. Unsay tubag ni Jesus sa mga familiar sa kanang verse? Feed my sheep. Command nag-ask siya again, do you really love me? Ngayon si Peter, yes Lord, love good tika. With all my heart. Feed my lambs. And again, nag-ask si Lord, Peter, do you really love me? Ngayon good si Peter, yes Lord. Kuya ba Lord? Yes, lagi. <laughs> Ngayon good si Lord, feed my sheep. It's a command. Because you know what? If you truly love the Lord, kung unsa ang ginavalue ni God and unsa ang gusto pa buhaton sa ato, ah, ato good na tumanon. That's how we prove that we love Him. And this is something you need to be careful. Luke, 60, uh, Luke 6, verse 46. Don't, if you remember, mo, prayer and watchfulness. Sometimes in our Christianity, need good ta, dili good sometimes, always. Ka, always good ta, need magbantay sa atong kinabuhi. Kasi sometimes, di ba, natay mahulog sa kana nga, nga dilemma, nga sometimes feeling nato, love good nato si Lord, but actually, dili di ay. Mutong niingon si Jesus dire, nga nung nagatawag kamu kanako o ginoo, nga wala man kamu, nagatuman sa gisulti kaninyo. Ayun. So, tanawa sa imuntupad. Wala lang. Tanawa sa imuntupad. Diba? I-check lang. Okay pa ka? Ayun. <laughs> Nakulbaan ang uban, no? Nagayon sila. Hala. <laughs> Barag basin lahin niyang huna-hunaon sa ako. But actually, this is true. This is real. And need good time mag-check good sa atong kinabuhi. Okay? Sometimes, magudali ra kayo makay- makayawit sa word or sa sangalan sa ginoo. But yet, sa atong kinabuhi, lisod good kaayo, mutuman sa iyang mga kagustuhanan sa atong kinabuhi. So karon, let's try to define. Ato, sabton, unsa di ang obedience? Unsa di ang kanang word na obedience? Para, para lang gets nato, para lang mas sure nga sabot nato. Obedience, quickly lang, giingon dire, pabasa, one, two, three, go. To conform to or to apply with. Ayun, in short, nay otoridad, nay otoridad nga labaw sa ato, labaw sa bawat isa sa imo, and nay mga commands, nay mga sugo, meaning tunod nay otoridad, na siya otoridad sa imong kinabuhi. So na siya mga commands, na siya mga mando, na siya mga kasuguan sa imong kinabuhi. Ang obedience, ikaw fully nagasubmit sa iyang mga kasuguan. Yes, yes, yes sir, yes sir. Mo daw na ang obedience, to comply, to follow the commands or guidance or guidance of. So sometimes, kabalo ba mo, trivia, did you know, nga ikaw, kitang tanan, tanaw mo tupad again, tanaw mo tupad. Kabalo ba mo, nga kitang tanan, we are all under authority. Sometimes, masyak ang uman, ha? Over my dead body? Di ko masugod nga, nai, mas labaw ng otoridad sa ako. Ah. Diba? Kabalo mo sa word nga, akong kinabuhi, my body, my rules. 
Di ba sometimes dili ta mo sugod nga naay maghataw og direksyon sa atong kinabuhi. Ganahan ta nga ako lang. So one time kag college na ako, natoy natoy kanang classmate nako na noon, ingon siya, "Dik ba ba ka?" Ako mama, pakanon kunya gulay. Wow, amazing. Pero siya nga, "Pero di ko mukha og gulay." So unsa minay tubo? Pag ingon niya, "Anak, pagka og gulay." Iyan ayun tubag daw kay kanta. Ingon siya nga, "It's my life. It's now or never." So in short, parang ningon siya nga, bala ka, ako ning kinabuhi. So di ko mukha og gulay. So yun. Napoy isa na story, true story ni siya no. Isa ka governor sa state of Massachusetts. Ang pangalan niya si Governor Christian Hester. So true story ni siya. So while nag-campaign siya para sa iyang second term, termino, dito sa Amerika, sa Massachusetts, ang pangalan sa lugar, one time while nag-campaign siya, gigutom siya. And while gigutom siya, I don't know kung Christian ni siya, yung pangalan kay Christian, ni attend sa church. So di ko sure kung Christian siya. Ni attend sa church kay tunod na yung pagkaon dito, libre. Kinsa sa inyo nakakaon sa pagkaon ga sa last Sunday? Yon, ang uban kinabitay kay wa kaon sa bihon. But later na natay kaon, but later na. So kani si Christian Hester, when nag campaign siya, gutom siya. So wa siguro siya kaon, ni at ni ato guro siya siyang campaign, wala purag na late guro siya gmata or busy kay siya sa preparation, so wa siya kaon. So one time, ni ato siya sa church ni attend kinai food. So as a governor So, nilinya po dyan, nilinya sa siya, kaya namay linya. Pag-abot na si Hunter, gitagaan siya manok. He was give, papa-translate na lang. Hey, hi, welcome to Destiny. Ayan. <laughs> Pag-abot niya, gitagaan siya isa ka manok. So, siya, nalipay siya gamay, yay, na manok. Pero ningon lang siya, ay, walang galang, excuse me, nang guto mang good ka, ayaw ko. Pwede pa doon nag-ug, isa lang, isa lang good. Ningon sad ang ang katong nagkuan nag-serve sa yag chicken ningon siya nga walang galang food one chicken per person ra manggud ang rule diri mo to ningon po siya ay pero walang galang pero guto manggud ka ayo nag-campaign po ba ningon po nang isa sorry good kayo sir one chicken per person isa ka manok sa isa ka tawo unya murag grabe na manggud kayo ka iyang kagutom ningon siya ani nga line ningon siya nga pero excuse me miss Wa ka kaila sa ako? Don't you know me? Ah, eh para, para matagaan ko siya kuan, manok. Tingon siya nga, gobernador ko sa state of Massachusetts. Eh baba mo, unsay tubag sa babay? Tingon po ba babay. But sir, walang galang. Kaila po ba ka na ako? Ako ang in charge sa manok. <laughs> so in short, dili ibig sabihin nga na kay position, di na ka pwede mo ingon nga walay otoridad ang ubang tao sa imo. Diba na ako na yung otoridad nga labaw sa atong tanan and ultimately, si Lord is the one who has the authority sa atong life. Amen? Ayun. Sukbusa, gingon actually di rin ni Euripides, isa ka Greek playwriter, di rin na daw dapat na ito ilimbong ang atong kaugalingon. Stop being naive. Everybody lives for something. Everybody has something that is the main thing they live for that gives their life joy. Everybody has something that's their emotional integrity center. Whatever it is, is your authority. You are a slave to it. To it, you have to have it. It drives you. If anything threatens it, I see fear. So ibig sabihin sa bisaya kita ng tanan aduna gud tay samuan ng kinaturing na tukot turidad. Gisumpay pa na niya ningon siya. No one is completely free. Sometimes mga good feeling na ito, dilit na ganahan nga na yung otoridad sa ato, kay ganahan ta atong life, no? YOLO. You only live once. Freedom. Ako rin bahala on sa'y kagustuhan na ako. But actually, wa kakabalo sa imong kinabuhi, nang inabuhi ka punta nga na yung otoridad sa imong kinabuhi. No one is completely free. If you live for wealth, you are a slave to wealth. If you live for morality, you are a slave to moral law. If you live to please people, you are a slave to the people you are seeking to to please. So actually, kitang tanan, naagod ay gina, gina serve, gina, brag ulipon ta sa isa ka agalon, sa isa ka master. Gingon pa sa Roma 6, 16 to 18, giklaro pa ni Apostle Paul, ningon siya, you are slaves of the one you obey. Either you are slaves to sin or you are slaves to obedience, which is righteous or which leads to righteousness. Meaning, in general, feeling ni mo or sometimes dili mong gutag ganahan na ay magmando sa atong sa atong kaugalingon kay ganahan ta nga kita ra ato ako ang direksyon ako ang plano 
Di ko ganun nga maguba ni ang ako ang plano sa akong kinabuhi. But actually, you do not know, you are a slave to something. Either, sel- either sin or either righteousness, which is obedience to God. So karon, makapangunta na ta, anong nagastorya man ta, bahin about obedience, in the midst of prayer series. Ngano naghisgot kita bahin sa atong pagkamasulundon taliwala sa atong serye sa pag-ampo. One line lang. Isa ka realidad nga nung kailangan na itong ipag-istoryaan because there are people who pray but do not obey God's word. Kinsa sa inyo tungod sa prayer series na bless good mo. Yeah. And uh, nag-improve yun yung prayer life. Sige, tapikisa mo yung tupan yun. Hi bro, hi sis. Improve ba yung prayer life? Kaya o man, kayo mo nagtungod, kayo nag-improve yung prayer life, di rin nag-pray, no? nag-pray, nag-close na lang eyes and nag-pray. So, i-topic lang gamay. There are people who pray, one reality, siguro nag-improve good ta, nag-pray good ta, it's naging prayerful ko, everyday, nag-ampo ko, nag ko. But yet, one sad reality, yes, we, you may have prayed, but siguro sa imuhang kinabuhi, di ligyapon kita na ikaw nagatuo o nagatuman sa sugo sa ginoo. There are people who pray, but do not obey God's word. Giingo ni E.M. Bounds, if na kay kagustuhan, if, na, if ganahan ni mo nga mag-improve good ka no mag-pray, if you have an earnest desire to pray well, you must learn how to obey well. If you have a desire to learn to pray, then you must have an earnest desire to learn how to do God's will. If you desire to pray to God, you must first have a consuming desire to obey Him. Muna ito for the last two Sundays, ang atong song, no, consuming fire. No, stir it up in our hearts, Lord, the passion for your name. Itungod ganahan ta, Lord, yes, as ako nagakonektar sa imo, in, sa pag, pinaagi sa pag-ampo, ganahan po ko, Lord, nga akong kinabuhi, magatubo, nga akong kasing-kasing, muuyon kung unsay nagadagan sa imong kasing-kasing. Amen? So, inay mo tupad, if you desire to pray, desire to obey. Natay pa sound quickly lang no story para lang mas masabot nato. Pwede mang good. Pwede mang good nga kita feeling pud nato nga naobedient nata. Magka murag feeling nato matumanon nata but in reality dili di ay. So na story ana si Saul, si King Saul sa 1 Samuel 15 verse 1 to 23. So akto lang ni pangagion quickly. 1 to 3 go pasaha daw. Yun, before tamo go sa next slide, para klaro, na aday, gisugo ang ginoo para kay Haring Sol. Unsa daw? Unsa yung napansin? Destroy. Unsa daw ang i-destroy? So, nadaw mo atake, nadaw sila kontra anak nga time, kitawag Amalekites, so gisugo sila, atakihi, i-attack ang Amalekites. And i-attack nila, unsa yung ingon, completely destroy, and unsa daw, mga partial lang ba, nga ipang, ipang, ipang destroy? Everything. And balik-balik, all, all men, women, children, little babies, all. Tapos, dapat ipatay punta ng mga hayop, mga cattle, mga sheep, camels, and donkeys. So, klaro ang, so, pangunta na, klaro ba ang sugo sa Diyos? Klaro, all, everything, attack everything. Then, let's read. Um, padayon ta sa verse 4. 1, 2, 3, go. Next, Saul defeated the Amalekites. He fought them and chased them all the way from Havilah to shore at the border of Egypt. Agag was the king of the Amalekites. Saul captured Agag alive. Saul let Agag live, but he killed all the men in Agag's army. 
Saul and the Israelite soldiers felt bad about destroying everything, so they let Agag live. They also kept the fat cattle, the best sheep, and the lambs. They destroyed only what was not worth keeping. So to quickly summarize so far, unsay na again, si Samuel miduol kay Haring Saul kay naaday sugo ang Dios para sa iya ha. Unsa daw to? Completely destroy ang tanang Amalekites. So, to cut the story short, giatake nila, and the moment pag-atake nila, naanas sila kadaugan, pero unsay na itabo? Gipatay man nila ang tanan? Wala. Naas sila, ang maski ang hari si Agag, ilang gipabuhi, wala nila gipatay da yun, tapos ilang gikip ang ubang mga, ang mga best nga mga kahayupan o mga kagamitan nga naa dito. So next, basahan na to, verse 10. Yun. Naka, naka, nakabalita si Samuel. No? Samuel has heard the news. Ningon siya. Ay, morag na yung messenger ningon. Uy, Samuel, si Saul ba? Wala niya gituman ang imong sugo. He kept some things. Wala niya gituman ang command ni Lord to kill all things. To destroy all things. Nag-store siya og mga something good. So si Samuel, morag na bother. So iagi confront si Saul. Yun siya. Saul, tinood ba ako na dungog ng balita? Is it true? That, that, wala ninyo gituman ang ang ang, obe, ang commandment ni Lord na inyong nagbilin pa mag-uban, wala ninyo gipatay ang tanan. And unsang gingon ni Saul? Saul said, No, nag-obey man ko. Ako man gi-obey ang command ni Lord. So ato pa dayon kadali, 14 to 17. 1, 2, 3, go. Yun, nag-justify pa, no? Nag-defend si Saul sa iyang gibuhat. Ingon siya nga, di pa tayo man ako ang tanan, pero di ba, tradition manggut na ito, nga muhatag manggut ang offering kay Lord. Di ba, kay mag-worship manggut na kay Lord. Part man na sa atong tradition nga, mupatay tag mga kahayupan and mga best nga kahayupan ng atong ina-offer kay Lord. Di ba, nag-gibuhat man ako, di pa tayo na ako, itong tanan nga dili best. Itong dili bagay para sa halad ni Lord. Tama man, all man. All that are not best. So, katong mga best, ako lang gibilin. Kaya ako bang good para ihalat kay Lord. So, nag-a-obey. Giyapon ko kay Lord. Ningon ko si Samuel. Wa good ka nag obey Kalimot na ba ka? Katong time. No, iyagi confront si, si Saul. Iyagi pahinom nung si Saul katong time. Nga before siya nga hari. Ingon siya kay Bawa, baka before katong ikaw, before ka nahimong hari. Diba? Feeling ni mo, you were nothing. Feeling ni mo, murag, dili mang kakarapat dapat nga mapili para maging hari sa kaninga land. But yet, Ang nahitabo, gipili siya by the grace of God. The Lord chose you to be king and ikaw naging leader sa tribes of Israel. So let's read. Second to the last slide sa kaninga story. Yun. Giremind siya no, sa sugo ni Lord. Di ba niingon ko si Lord? Kill all. Destroy completely everything na inyong gina-attack sa Amalekites. 
Ningon gapon si Saul, but ni obey man ko kay Lord. Ni adto man ko kung asa ko niya gipadala. Gipildi man ako tanang Amalekites. Ako lang gud gibilin ang isa si ang ilang hari nga si Agag. Isa ra man bitaw na. Nagibilin man po nako ang best ship. Eh para ra man gud na si Ginoo, ako man ihalad sa iyaha para mag-sacrifice sa iyaha sa Gilgal. So lastly unsa giingon ni Samuel? Yon. Gikonfront siya with an honest question ni Samuel. Asa ba'y mas maayo? What is better? What do you think pleases the Lord more? Ang mga halat, the sacrifices, the burnt offerings, ang pagpakitang gilas nga ikaw nagahatag og something kay Lord, or ang imong heart of obedience? Pili ka. What do you think pleases the Lord? And mo to, niingon ko si, si Samuel na po nitubag siyang question. Niingon siya, actually it is better to obey the Lord than to offer sacrifices to Him. Mas better, maminaw, ug mutuman sa iyang kasuguan kaysa sa mag-offer sa iya ha, sa mga fat from rams. Ningon pagod siya, ang disobedience, ang dili pagtuman sa kasuguan sa ginoo, demonic. Di ba? Masa yung yun dira? As bad as the sin of sorcery. Di ba? Black magic, witchcraft. Being stubborn in doing what you want, It's like the sin of worshiping idols. So grabe gibaba good ni Samuel sa lupa ningon siya Saul. Yes, nagaobey man ka but what good ka fully nagaobey kay Lord. Parsha lang. But actually, dili man ang pagpakitang external outward obedience ang ginahan sa Ginoo, but he looks at the heart. Ganahan gud siya makita kung ikaw nagaobey ba good kay Lord. And that what pleases the Lord more than the sacrifices. In some days sa kuna realize ani, kita sometimes dali kad kaayo sa ato ah, to show obedience externally. Dali kayo mapakita. Pwede na ta mag-attend atin, pwede na ta maging committed sa mga atong mga committees, pwede na po ta mag yes, yes ma'am, yes sir sa atong mga papa, sa atong mama, but deep inside, nagadisobey na di ay deep inside, na na di mga bagulbul, na na di mga na sa tinud anay dili gud di kaganahan mo submit. For example, no quick, quick lang example, for example sa mga married, kinsay mga married dire? Yon, duha lang. Duha lang ba? <laughs> Married. Kasal. Yon. Si Kuya James na ata murag happy pa karon. <laughs> Joke lang. <laughs> Kapansin ba mo sa married couple, siguro nakapati mo word, siguro nagdevotional ka, siguro sa wives nakaagi kag Ephesians 5:22, indi to nabati nimo nga ang kagustuhan sa Ginoo sa role sa isa ka asawa is that ikaw mo submit, submit wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. No, kung unsa daw imong kagustuhan nga pag-submit kay Lord, isubmit po daw na sa imong husband. But sometimes, what nga naman na times, example lang niya, wakong nagyong nga kamo ni, but what if, na times nga ang bana nanguta, eh, nang nangayog kapi sa asawa? Han? Pwede ba pati plug coffee? Busy, good ka, ayaw, good ko. Anang, mag-prepare pa ko ba? Pwede coffee? Siguro, gitimplahan man imong kape. Nihatag man good ka kape. Gitimplahan ni mo, gikuan good ni mo ang iyang kagustuhan nga kape. But, Well, paghatag ni mo ka, piningon din ka. Oh, dara. Kapi ha. Oh, nisunod ko ha. Ako na ng laba. Ako na ng lansya. Ako na ng kuan. Tapos ako pag ipagtimplahan ni mo ka, pi. Oh, pero dara, kapi. Kaya submit man daw. Ah. Piling na tayo yun, nag-obey. Diba? But deep inside, di good kaganahan mo obey. Diba? Nagbakut-but. Number, ang uban, dili lang sa marriage, even mga anak, kinsa mga anak din eh, mga singles. Even ang mga married na, anak ko na sila. <laughs> What if nakasugat mo, di ba? Ephesians 6, 1, 2, Children, obey your parents for in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. But katong time, nagipalimpyo kasi mong kwarto. Diba anak, palimpyo ako, di mong kwarto, hugaw kayo. O lagi. Limpyo na lang ako ng kwarto. Inanar mo ka. Ni-obey ka externally, but deep inside, Nagbagot-bot. Mga empleyado, kinsa yung mga young professionals here. Students, kinsa yung students here. Ayun. 
So sometimes kita po, na po authority over us, right? And siguro nakasugat ka ani nga verse, ngayon diri slaves, obey your earthly masters. Yun, mga ulipon. <laughs> kita ang tanan naman ko tayo mga ginaserve. Ayan, kung kita we are slaves to something. Obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as if nga ikaw may obey kay Christ. But nga nung naay times? Diba? Siguro, ikaw ningon ka, Kristiyano ko, Kristiyano ko, Kristiyano ko. So na kay boss, nga maldito ka ayo. Ningon ko siya, buhata ni, buhata na. Ningon ka, yes sir, yes sir, Kristiyano ko, Kristiyano ko. Yes sir, yes sir. Pero pag talikod niya, ningon ka, upaw. Diba? Siguro, wani mong giingon. Deep inside, ningon ka, bantay lang ka. Diba? O siguro, imong kilay niya, abot na diri. Imong babon, abot na diri. Kanang, kanang, ano ba? Magpouting lips. Nagbagutbut na di ay. But sometimes, no? We are like that. Sometimes, dali ragud ka ayo good. Magpakita that we obey externally, but deep inside, we do not want to obey. We do not want to submit. We do not want to conform to the to the commandments of God. So karon, what is a person that truly obeys the Lord? Ang tawo nga nagaobey good kay Lord, kay ang tawo nga nagatubo good ay ang paghigugma sa Ginoo. Para magtagaan mo quick example, para masabot. Di ba for example ang mga magtiayon couples again kasi mga couples yun <laughs> ma encourage pa mo mag married <laughs> ma encourage yapon ta so di ba or siguro sa mga naay mga kain a relationship diri di ba or siguro sa mga naay crush ka remember ba mo sa time for example ang imong crush hili ko keep up ikaw dili ka hili ko keep up di ba dito murag ikaw nag sige ko kag post sige ko ingon nga you keep up Ew, ma- mga BTS, mga BTS, mga BTS. So, so no ni mag sige kag bash. But tungod nagka-crash kag someone, kaya siya kay hili ko siya keep up, ganaana siya. Ganaana. <laughs> Suddenly ikaw tungod kay nag-invest, nag get to know siguro mo, hi, ako dai si uh, kuan. Ah, sarang hiya. <laughs> ako dai si ano ya. And tungod, kay mo man yung ginavalue, mo man yung hilig, tungod kay ikaw sa kayo nag-grow and more and more in love to that person, ma-value po ni mo ang unsa yung gusto. Diba? Di na na ni mo ganahan o K-pop, pero tungod ganahan siya K-pop, nagsayaw-sayaw na lang po ka. Tungod ako ganahan, pero tungod love na ko siya. Diba? Mag-anak na tayo ka. Diba? Kay ba mo unsa na? Kay ba mo unsa na? <laughs> ginavalue ni mo kung unsa yung ginavalue. Ang uban po, babahe na po. Di ka ganang basketball. Patungod imong imong crush, hilig og LeBron James. Ba, si LeBron James, di ba katong sa una katong 1990s, ah, lahi, lahi, lahi na dito. Katong puti, ah, di lahi dito. <laughs> Dili ka ganag basketball patungod kay imong crush, hilig og basketball and siguro nagkauyab mo, nagka-married na mo, and tungod love ni ang basketball na value pud nimo ang iyang gusto. To the point ikaw pud magpost-post pud ka. Wow, si LeBron James naka-score, nalapas niya ang scores ni Michael Jordan. Ha? Ah. Nir dili di ka ingon ana so na value po nimo ang ginavalyo sa isa ka tawo mo to one time na koy mga barkada usually sa among barkada if magkauyab na gani ang uban magkauyab kami sa una I actually akong life before I was really a bad example before <laughs> bugoy gud kay ko sa una nagdako gud bugoy labi na diri sa UP mas nagkabugoy gud ko so una tanan na mong words pamalikas and isa sa among mga bisyo inum-inom at one time the moment magkauyab ako mga barkada ang ilang mga uyab dili sila ganahan nga mag-inom-inom ilang mga uyab So siguro naghihatag nga mando commandment. Love ay nalagi ang inum-inom bad man na. So every time nga mo agi mi and makita na mo ang katunan ni nay uya, bay, inum ta. So ang katong lalaki may ngon. Sorry bay. Na. Dili na ko ana, change man. Na. Gets ninyo? Di ba? Sa una imong wife, imong husband, dili ni mo gusto siya mo follow but the moment nga nagkasuod ka sa iya, may ngon lang siya. Babe, pwede ba pahilot? Oh sure my loves. Bi bas wala kapoy na ka. Bahalag kahagot na kay sa trabaho batungon kina siya gisugo. Di ba mura usually natural, tinood? Kuya Kevin, di ba natural? Di ba natural mo obey? Kay nag nagatubo man god ang inyong love. And that's why same thing with the Lord. If ikitang tanan tinud anay, kung atong pagkakristohano no dili relihiyoso, kung atong pagkakristohanon tinud anay, na tinud anay gud nga nagatubo sa atong paghigugma sa Ginoo, magatubo gyud na naturally ang imong pagkagusto sa unsang kagustuhan sa Dios, Amen? Kung unsang ginavalyo kay Lord and kung unsa iyang gusto i-command sa ato, natural na na, overflow na na ang pag-obey kay Lord. 
So siguro maayong ma-assess atong kinabuhi. Kung naglisod ta og obey kay Lord, maybe there's a problem with our love to God. 1 John 5, ganina giingon, the person who loves the Lord and who loves his children is a person who loves God's commandments. If tinood anay na, more than, dili lang na, basta-basta nga storya-storya lang, tinood anay na. Same principle of our love here on earth applies to the love with the Lord. So munang, for example, ako, like, makatestify good ko, dili lang good ko nagainom. And nga naman, gipugos ba good na ako akong self, nga dili na good mo inom? Actually, nag-try me, Anna, sa una, may ngun me, sa katong pagpamalikas, ngun good me, mga bay, magsabot ta. Ang kinsay mamalikas, pitik. Isa ka pitik. Ang pinakadaghang pitik, oh, di, ang pinakagamay nga pitik sa isa ka buwan, mang lib- oh, ang pinakadaghang na yung pitik sa isa ka buwan, mang libre na itong lunch. Oh, nindot kaming sabot. Pag humanda mong sabot, wala mo kayo, oh, pilang pitik sa among isa't isa. Di ba? Pwede man ta magplano nga, new, new year, new me. Pwede man ta maningkamot to change ourselves. But actually, isa sa akong na-find out, ito naging Christian good ko, na-change ko, dilit tungod sa akong pingka ko, kaugalingong paningkamot. But tungod lang yun, nagatubo ang kong pagkaila sa ginoo, nagatubo ang kong paghigugma sa ginoo, tungod nakabalo ko, nga siya nagahigugma day sa ako. Amen? So nato yung one time, muto nato yung gisend nga video si Pastor James sa among group chat, sa live group, katong every time nga maigo siya, si Auntie Il, mamalikas ta siya, pero instead, nag-worship siya. Real to sa akong life sa una. Nakatawa ko kay real kay siya sa una. Katong bago pa ako nga Christian. Nag-devotions ko ato. Narealize na ako. Ingon si Lord nga, walk in the spirit with me. So katong naligo ko, nagkuha ko shampoo kay walay shampoo sa CR. Pagkuha na ako shampoo, natumba ko. Sa, sa kanang, kailangan mo kumutungtong o lingkuranan. So natumba ko, so sakit. So ningon ko, for you alone deserves all glory for you. So ningon ko gunting. Kay guntingon na ko ang shampoo, kay sa shaman. Pag gunting na ko, she kind of glory come down. She kind of... So balik ko sa CR. Pag balik sa CR, kay baba mo ang pinakasakit o sahay sa atong kinabuhi. Is the moment may igo ang imuang pinky to. So isa ka bagay. Di ba kisa nakatry, Ana? Feeling ni mo normal na mo yung paglakaw, pero pag Ana, pak! Agay, mo rin hugno ang, kibu- ang tibok, kalibutan, di ba? So pag padaw na ko sa CR, pak! Ako ha? At the cross, at the cross, I surrender my life. Kaya ako at that time, tungod kay Murag, nag-overflow ang akong relationship kay Lord at that time. Nag-overflow good ang akong commitment. Lord, I have decided to follow you. No turning back. Di na kumubalik sa katungong life. Muto na one time po, nag-basketball me. Sorry, last example. Hili kayo kumusegwe. But nag-basketball me, no, sa akong kadungan sa Destiny Weekend sa una. Kinsay naka-Destiny Weekend, nandir eh. I encourage you natin Destiny Weekend this year. For those of you nga wala pa try, I really tell you, it's life-changing. Pag basketball na mo, usually sa basket, mag-basketball ang niya, no? Ang men? Yun. Excited for that? Ara, give me number one mamalikas. Especially, dili makashot, di ba? Pag-shot, miss, nakapamalikas mi. Pero ang kaibahan, nagtinanaway ming duha. May nag-ana din mi. Actually, change life is possible. But in the Lord. And I hope na gets ninyo, ang tao na tinood yung nagahigugma sa ginoo, natural, ikaw, mo-obey kay Lord, mo-submit kay Lord. Lord, what is Isaiah, no? Isaiah, katong na moment, nakita good niya si Lord. Narealize niya nga, makakasala man day kayo siya. But despite siyang pagkakasala, then despite nakita niya unsa kabanal ang ginoo, sa grasya sa ginoo, giusab siya. Giforgive siya. And muto na kayo ng good siya. Natural lang, ni good siya. Lord, kung asa ko muni mo pa dadun, send me. Send me, God. Here I am. Send me. Natural sa isa ka Kristuhanon. Butuman sa sugo sa gino. Kung ikaw yung tinood, aday, nagatubo sa mong gugma sa Diyos. So, unsa i connect, no? Quick two points lang as I end. Quick two points. What is the connection of prayer and obedience? First, imagine na lang good, kung kitang tanang tao. Tanaw mo tupad. Imagina, kung kitang tanan, nagatubo yun. Yes, our desire is atong prayer good karon no nanaw nag-prayer series ta, is magtubo yun ta in prayer. But always be reminded, as you grow in prayer, grow in your obedience to God. Kaya ang prayer is connecting to God. And kung ikaw nag-connect yun kay Lord, not religiously, but really, genuinely, mag-grow in mong love kay Lord. And imagina, kung kita tanan obedient, unsay impact daw in prayer, an obedient life is a great help to prayer. Ang masulundong kinabuhi, maoy dakong tabang sa pag-ampo. Gingon ni E.M. Bounce, no? 
obedience, ang kaning it nga giingon diri, ang pagpagkamatumanon. Ingon siya kung ikaw matumanon, ang obedience, it speeds prayer to the throne. God cannot help hearing the prayer of an obedient child. God delights in the prayers of obedient children. He always has heard his obedient children when they have prayed. Obedience to count God, obedience to God counts tremendously in the realm of prayer. The absence but ang muna problema ang problema kung walay obedient nga kinabuhi, the absence of an obedient life makes prayer an empty performance. Mura ra kag nagperform, religious lang imong pagampo, but kung walay obedience Muday na makaingon ka sometimes sa mga questions, ganong wala man good nat nahitabo sa akong kinabuhi? Ganong wala may kausaban? Ganong nag-fall man gyapon ko ani nga sin? Ganong murag wala man good na answer ang akong prayers? Siguro ang ang, ang answer lang good ana actually giingon na lang ni Pastor James last Sunday because siguro you have not prayed. You have not asked of the Lord and you have not lived an obedient life. Si Lord ready actually sa isa sa mga devotionals this week ningon siya sa Proverbs Panultihon chapter 2 ningon siya the Lord the eternal is ready to give his wisdom to us ready kayo ang heart ni Lord ganan good siya moingon sa imo sa tanan nga naa siyang kasing-kasing ang problema lang sometimes kita we don't seek it and sometimes we don't obey and apply kung unsa man iyang ipangingon sa ato and that's why and that's why it affects as well our prayer life he who, who would pray must obey He who would get anything out of prayers must be in perfect harmony with God. Mutong giingon sa Santiago, no? James 5.16 The prayer of a righteous person is powerful and effective. Church, let's not play games. Church, let's not... A church is not meant to play games. Let's not play Christianity. Let's be a real Christian. Let's be the real Christianity that God wants us to be. Because a prayer of a righteous is effective and powerful. Ganan ba ka nga imong mga pag-ampo? Effective good? Gayod? Ganan ba ka, if ikaw nabugatan ka, di ba, prayer and fervency kita, nabugatan and feeling nato kita helpless sa mga problema diri sa atong pamilya, sa nasod, sa atong mga eskwilahan. If ikaw ganahan good, maging effective ang atong panag-ampo. Yes, then we need to also live an obedient life. Kita dapat sa ato we need to live righteous life. Sa Bisaya pa lang, Dako ang mahimo sa pag-ampo sa tawo nga matarong. And last, number two, obedience makes us bold and confident in prayer. Ang pagka masulundon sa isa katao, makahimo ka na ito nga may isugod o masaligon sa pag-ampo. Kabaw ba mo? Ngayon, the moment nga kabalugod ka, confident ka nga, Lord, ako good Lord. Okay na, pwede na mag-background. Mag Lord, Diba? Sometimes real na siya eh. The moment nga makaibaw yun ka, Lord, I've committed my life with you. I've, I've spent time with you. I know nga, yes, mapalpak mangud ko at times. But I did my best, Lord, to, to bow down before you, to ask of your help. Na mga higugtabang ni mo, Lord, nga, Lord, tabangi ko, unsay mong gitudlo na ako karong adlawa. Lord, unsay mong minsahay para na ako karong adlawa. Lord, unsay mong gusto na ako i-apply sa kaning word nga akong gibasa karon. In the moment nga, confident good ka, na though nag, di man good perfect, but you know that you're trying to obey the Lord and it's a result sa imong love kay God. You know what? Ang effect po na in you, in prayer, mas maging confident ka to come to the Lord in prayer. Yes, we can come to the Lord man anytime, not because of what we can do. Di man nakabasi sa atong kamaayuhan kay dili good na maayo. O every time, ato good malimot si Lord. Every time, dili good for the glory of God ang atong ipang buhat. But, you know, but by the grace of God, through Jesus Christ, kita makaampo kay Lord. But reality is, if makasin man good ta, ang effect po sa sin, it cause that feeling of separation. Unang makapansin mo, if kabaw ka aware ka nga nagadisobey ka kay Lord, unang nine times nga, na bugat nga feeling, na makaingon ka nga, maulaw man ko Lord, muduol sa imo in prayer. Kay aware ka eh, aware ka nga wala ka nag obey Aware ka nga ang imong ginatuman na kay imong kagustuhan. Ningon si Iimbounds, obedience can ask with boldness at the throne of grace. Jesus had confidence and assurance which enabled him to draw near to the throne of grace with unbounded confidence, born of obedience and promising acceptance, audience and answer. Lahi ra good kung ikaw nagkinabuhi good o kin- life na you know you're submitting to God. A life of intimate and close relationship kay Lord you are confident that, Lord, I can come to you. But actually, the reality, you can always come to the Lord. By His grace, you allow good ta, 
that we can now come to the Lord. But one one practical reality lang yun. If aware good ka, if you have that lived a life of obedience, that brings confidence good sa imo to always come at the throne of grace of the Lord. And this ilang, diri lang ko mag-end, no? So if that is obedience, if obedience, nagi party din na siya sa atong prayer life, dili din na separated. If prayerful ka, tinodanay ka nga prayerful, again, ang prayer nga atong ginasturya diri, simple to, kung ka remember pa mo sa very first definition nga preach ni Pastor James, the definition of prayer, simple lang. Simple communication with God. Isa po ni sa among gitutudlo sa opera last last night sa sa, sa life group. Ginaing lang na mo, you can come to God as you are. Because prayer is simply building relationship with God. Unsa man ka makigrelasyon sa uban, memorize ba ang imong mga words sa imong katupad? Hi friend, good morning. Wapa kayo ka in mudul ka. Mga ay tagagkapi pero imong formula ingon, hi friend, wapa kayo ka. Hi friend, wapa kayo ka. Nindot siguro at first pero magkadugay boring. May unod. Dili tinod nga loving. And that's why the Lord commanded us. Muto ningon si Jesus, Lord, ningon ang disciples, teach us how to pray. Ningon si Jesus, this is how you pray. Wa siya ningon i-memorize ning our Father. But ningon siya ang first two words nga ningon dito, our Father kay ganahan siya ma-realize nimo when you see God, you can see him as your Father because of Jesus. And sa pamilya ba, di ba? Kung makikstorya ka sa imong karelasyon sa sa balay, kinasing-kasing ang imong pagstorya one time no kami ni Joe nag nagtalk me nag-ask lang kamusta imong experience sa Japan and natural lang good overflow ang iyang pag-share sa iyang experience sa Japan and realize niya in ana man dai dapat ang atong communication with the Lord what's in your heart be real be true we we pour it out to the Lord and if that's the kind of prayer that we have naturally i tell you we live a life of obedience to God so how can we obey Dito na ta sa katong slide nga na quick three points. In summary, need ni mo una ma first acknowledge that there is someone ak- na authority nga labaw sa imo. There is someone who has high authority above you and that is the Lord and only the Lord. And if you want to obey the Lord, build intimacy with God. Go to God, abide in him. Go to him in prayer and see ABC ni siya no? ABC. Acknowledge that the Lord God is your only Lord in authority. Be build intimacy. Start your relationship kay Lord. Muna magpray and see consistent prayer. Dili lang in one occasion, dili lang during Holy Week, dili lang during Christmas, dili lang every Sunday, dili lang every prayer meeting or every life group, but in your private time consistent build your relationship kay God. Because you acknowledge that he is the hold, the creator of your life. Siya mismo ang nagahatag og kinabuhi sa imo. He, siya ang may like, otoridad sa imong kinabuhi. So you acknowledge kasi siya lang dapat ang imong master. Three points man siya, but actually, it still boils down to one point. How to obey? Pray. Simple. Pray. But the right meaning of pray. Saktong definition sa pray. Not religious praying, but heartfelt, genuine, fervent prayer before the Lord. That's how we can obey God. Going back to the Lord. Going back to His first love. But remember, mo, mo, mo itong niingon si Samuel kay Saul. Muning nabuhat ni mo, munang partial na yung obedience. Kahit nalimot ni mo katong time, ng feeling ni mo walang-wala ka. Katong di pa ka, hari, you felt that you are nothing. But then the Lord chose you. Dito nga time na kayong halakin sa mga Lord, napiliyon ni mo para maging hari. Wow, great is the love of the Lord. Great is the grace of the Lord. So mo to, first, for the very few few months group or few years sa iyang pagkahari, may tuman ko siya kay Lord. Lord, I do. Yes, Lord. Yes, Lord. Wherever you want me to go, I do it. But nabot magod sa punto. Nung rag na stop, guro niya ang iyang pag-build o relationship kay God to the point na naging familiar na siya kay God. And si God nang dili na his only master, but his master is siguro daghan na siya master. Si master niya yung self, master na niya ubang bagay, siguro ang ubang mga idols na gina-introduce sa mga foreign lands. And sometimes, no, it's I'll end with this verse. Hosea 2 verse 13. Actually, devotional na ako niya for the past weeks. And this is something ako na-realize. If we want, muna problem of obedience. Nga nung dili man ta maka-obey. Nga nung dili man good ta makasunod sa kagustuhan sa Diyos. Because of this. Hosea 2 verse 13. Ningon si Lord, pinaagi kay Hosea, I swear that I'll punish her ang herdery ibig sabihin ang Israel. 
So, ibig sabihin, generally, ang mga tao nga naadito nga time. You know, in Israel at that time, kitawag na people of God. But this time daw, ang sitwasyon sa mga Israelites, they honor other masters, even on my special days. Even her burning incense to those false gods, she got dressed up in her rings and jewelry. She went after her lovers and she forgot about me. Quick summary about sa mga tao at that time. The Israelites at that time, nag-worship mga yapon sila kay Lord. Nag-serve yapon sa kay Lord, but at the same time, napod sila ilaing ginasamba. At the same time, napod sila mga idols nga gina-entertain, gikan sa mga foreign lands, gikan sa mga gikipang introduce from foreign nations, sa mga allegiance. They worship other idols and that breaks the Lord's heart. Kaba ba mo nakabasa ba mo sa Genesis? If hindi follow ta sa itong Bible reading plan? Gingon dito sa very beginning pa lang katong the moment nga katong mo ito nagpa-create si Lord o Ark kay Noah. Like the moment pagkita niya sa mga tao na break yung heart. Because the very people nga iyang gi-create, their minds are now full of evil. Di na sila mag-connect kay Lord. They do not even want to do the will of the Lord. They want all their wants, their wants, their wants. And sometimes makarelate ta. Even right now, siguro makaingon man ka si Lord, mag-iapon yung master. But sometimes, may yung good ma-assess, but nga nung dili mag-good na ako ma-obey si Lord, nga nung dili mag-good na ako ma-obey si Lord. And sometimes, uh, and, and actually, during this devotional, na-realize, di, di-teach ko ni Lord, because actually, the wrong, nahin mali eh. You're also looking for other lovers aside from me. You're serving other masters aside from me. Maybe you're serving yourself. Maybe imong ginaserve, imong cellphone, naging master na ni mo. Every morning, automatic na. Scroll. Mindlessly. Iga uli. Before, instead nga mag-pray ka, makikunik kay Lord, ang imong ginaod to na dayon kay cellphone ka agad. Or siguro entertainment, relationship, or unsa. I don't know. We went after lovers and we forgot about the Lord. Mutang gingon sa 1 John 12:15 to 17 kalit. Gamay lang nga segue on this verse. Mutang sa message translation, no? The moment na good we love the things that are not of God, it squeezes out our love for the Father. It squeezes out our love for the Father. Not time, I believe, makaremember ka, makarecall ka tong time, I know, na koy time sa unang, makaingon good ka nga, nagauros naga, naga, uros ang imong gugma sa ginoo. At nga nung naamay time, namurag, nine times nga murag mugamay ang imong paghigugma sa ginoo, kay tungod, nagsugod na tag-entertain ang paghigugma sa uban. Practically everything that goes on in the world, wanting your own way, yung mga kagustuhan, wanting everything for yourself, wanting to appear important, It, these things has nothing to do with the Father. It just isolates you from Him. Busa di ay sa atong kinabuhi. Wala na ta nagasunod. Kay kita nagaundang na di ay sa atong pagtubo sa paghigugma sa ginoo. Kay na ato nang gisagulan og laing mga paghigugma sa ubang butang o sa ubang tawo. It just isolates you from Him. The world and all it's one thing, one thing, one thing is on the way out. But there's good news. Di ba sometimes makaingon ta, oh, guys, wala na yung hope, wala na bay pag-asa, but this is the good news. There is hope. Actually, sa verse, sa, di ba niingon to sa Hosea, balik na ta, Hosea 2.13. Dagan pa nag-ipang ingon yun si Lord, no? About the Israel. Ingon siya, pangagiyon. Busa silang gibuhat. Ako sila pangagiyon. Aning nga consequence. Paalaw, i-alaw na ko nga sila. Mawagtangan sila. Aning tanan. Mawala ni tanan nilang mga idulo-idulo. Sila kay murag, muras lag naked. Ganang ipaulawan sa, sa dalan. I-punish na ko sila. But something ako na-realize, especially gigan sa trials and triumph ka conference, ang ginoo, mo-allow siya na ito, mo-agig kalisod. But at the same time, as He sees us suffering, the Lord does not want us to go through suffering. The Lord, it breaks His heart. But sometimes suffering is necessary. Ang mga trials, ang consequence sa itong mga gipang buhat nga mali, i-allow na sa ginoo, mahitabo sa itong kinabuhi. Kay kailangan. At nga nung kailangan, munang niingon siya sa Hosea 2.14. Hindi rin ako mag-end. But once she has nothing, the moment nung walang-wala na tong tao, ang Israel, ang mga tao sa Israel, I'll be able to get through her. I'll entice her and lead her out into the wilderness where we can be alone. And I'll speak right to her heart and try to win her back. The desire of the Lord Yes, the Lord breaks his heart. Na makita niya nga ikaw, wala nagatuman siyang sugo. It breaks his heart every time. Every time he sees us not obey his commands. Because it proves that we do not yet that fully love him. But do you know what? And that's why mo agi ang mga consequence. Na yung mga kalisod may ito, mas kinabuhi. But actually, dili man na para i-put down ka sa ginoo. 
dili man na para actually idugmok ka kay tungod karapat dapat nimo kay tungod ikaw na kamali no sometimes i-allow lang na ni Lord with a heart that is broken mo siya sorry pero kailangan please kailangan ako ay mong heart again a heart na akong ma-win back again so that you can come back to me and follow me once again and you know what mo nang gibuhat ni Jesus for all of us the greatest problem of mankind is sin sin the middle of sin is I letter I Because kanong makasala, unsa di ang sala, tanan na itong ginabuhat, ng dili o yun sa kagustuhan sa Diyos. And kaning mga ginabuhat na ito, kaya maatong mga kagustuhan lang. But, the Lord sees the problem. Romans 3.23, nangyong siya, all have sinned and fall short to the glory of God. Walay maski isa, naka, naka pag, wag perfecto. Wala ko isa, nga, walay bahis na sala. Kitang tanan na kasala. But yet, Romans 6.23, ang tungod kita na kasala, ang silot sa sala kamatayon, for the wages of sin is death. Separation, eternal separation. But the gift of God is eternal life. Si Jesus mi an hindi sa kalibutan. Kasi siya na mismo ang mudawat sa silot sa sala para sa imo, para ikaw mabalik sa Ginoo. And para ikaw. And mo day nang kitang tanan makapagampo sa Dios. Sa una kay baba mo, isod para makaduol sa Dios. Kailangan na kay halad. Mupatay og mga hayop, mga inosente nga walay sala. But yet, ang uban their willingness mo byahe kun sila glayo para lang yun makapakalat sa Ginoo para lang gud mabalik sa Ginoo but right now kita gan tag privilege that we can simply come to God wherever you are in prayer but yet di na to mabuhat siguro with what we need is to recall on what Jesus has done the lord saves us not because you are good and dili tungod kay nakay mabuhat para ma-prove sa iya nga buhatan ka no kay even times magtry ta maging perfect magpakyas kun gihapon ka But we are saved, but because of His goodness, because of His mercy and grace, na iyang gihatag freely sa ato. Before lang ta mag-end, ako lang i-call na no, si Ate James to have a quick testimony. Hi, good morning. Why should I care? That's the first statement I heard myself say nung kahapon I was idol of a fire Uh, I was in Butuan yesterday and two houses next to the office of my client is burning up. Lumabas ako, I see people in tears yung nakikita mo sa movie na oh, saan siya? Basta. No? I saw a paralyzed man being wheeled out from a wheelchair and ang s- nakatingin ako doon and every- it's very hot and I was teary-eyed. Tapos ang inisip ko, ano ba ang ginagawa ng isang kristyano during a fire? At sabi ko, uy, kristyano ako. Magpe-pray ako. So, sa- nag-chat ako sa inyo, guys, pa-pray, send rain. Tapos, bumalik ako sa opisina ng client ko, pum- pumasok ako sa CR, lumuhod ako, and I prayed for rain. Hindi pa nagte-30 seconds, I heard a voice. No? Sabi niya, inisip ko, hanggang prayer lang ba talaga? So, I stood up, lumabas ako sa CR. And tumingin ako, ano ba yung kailangan gawin? I believe na as Christians, we are not only a man of prayer, but we are a man of action. We are prayerful, but we need to obey. Sabi nga kanina, the absence of an obedient life makes prayer an empty performance. So, lumabas ako. And nakita ko, pumasok ako dun sa kasunod na bahay na nasusunog yung kabila. Ito yung kasunod. So, they're bringing things. Pumasok ako sa... Anong pwede kong dalhin? And may nakita kong box of documents. Kinuha ko siya, nilabas ko siya. And tiningnan ko yung isang box na yun. Sabi ko, ito lang ba yung kaya kong matulong? Just a box of documents. So, pinalabas na kami kasi sabi daw, malapit nang masunog yung sunod na bahay. And lumabas kami and umiiyak yung may-ari kasi sabi nila, may aso pa ako sa likod. May aso pa ako sa likod. Pero bawal na kami pumasok. So nilapitan ko yung fireman, sabi ko, Kuya, may aso pa sa likod, thinking na baka siya na yung kukuha. Pero sabi niya, ma'am, magpaalam ka dun sa head. Lumapit ako sa head. Kuya, kuya, may aso sa likod, kunin niyo. And sabi niya na, ma'am, hindi ako pwedeng umalis sa fire truck. Binabantayan ko yung controls. Kaya inisip ko, sabi ko, Kuya, what if kami na lang? Sabi niya, and sabi niya, 
Sige ma'am, go. So yung katapat kong kuya, sabi ko, kuya ano, tara sa loob. Sabi ko, hindi pa naman siya nasusunog guys, hindi siya ganun ka ano, pero yun yung kasunod. So pumunta kami sa likod and we saw three cages, two blue cages and one cage na pula. Yung dalawang cage, meron pang aso, pero bukas na yung door. Sabi kasi nila, pag binuksan mo yung door, tatakbo na sila. But out of fear, hindi pa rin lumalabas yung mga dogs. No? It gave me a realization pala na just because we opened the door for other people, is that they will accept the invitation to be free. So it's not enough pala that we invite them. It's not enough pala that we share the link sa Sunday service. We really have to rescue them ba? Kaya they stay inside their cages. So to get the dogs out, pumasok kami sa cage and we really have to drag them outside kasi malapit na masunog. No? Uh, but may isang dog doon na nasa red cage. Sabi ni kuya, ma'am, hayaan mo na yan. Nangangagat, baka kagatin ka lang. And I said to myself, really just because nangangagat siya, hahayaan na lang natin siya sa loob. Sabi ko, mga takot kasi sa, sila sa aso. Sabi ako na lang. So talagang binuksan namin kasi nakalak talaga siya. And yes, nagiging aggressive yung dog. But we took him out. Uh, kailangan akong kumuha ng wire para itali sa ulo niya. And binuhat ko siya. Masyado siya nagliligalig. But I, dinala ko na siya sa office. And I realized na it's not fair that We only care for the good people, the kind people, and the difficult ones we leave behind. We invite the people who are close to us, but forget those who are difficult. I remember later sa announcement, it did discuss about yung reach out sa pasil. So I hope it will not only convict a few, but it will convict many. So pagbalik ko sa office, I have a few scratches. I have dog urine in my clothes, but it was worth it knowing kahit dog lang yun, he was saved. And this is a good analogy about the Great Commission. I liken the head fireman as to God. Sabi ng head fireman, Sige ma'am, go! And there we went. Is that familiar? Matagal na nating hindi naririnig to. Matthew 28, 18-19 Jesus approached and breaking the silence said to them, All authority in heaven on earth has been given to me. Go then and make disciples of all the nations. We are grateful that we have been taught to pray. Right now, we are being taught to obey. To obey the Great Commission. So, Church of God, it's time to go. Let us obey. Amen, amen. Praise God. The mark of a Christian is a Christian who loves people, who loves God, who loves people, and who obeys the Lord. It's a great testimony, no? Sometimes, no, not a story, but a theoretical lang a story, but it has seen in a real application, real life story. Not a Christian, di ba? nagsunog na unta at naminaw gyapon siya worship songs Christian music hindi siya ganang magpas disturb kay naminaw siya nag devotionals daw siya without knowing that people are already on fire actually kita pud we are called to obey the lord as a church we are called to obey na kay panggamitan sa Ginoo ang imong kinabuhi dili na aksidente dili na sayang the lord purchase it back because he wants to use you to reach out lost souls Sometimes karon feeling na to okay ra ang life. But what if what what will happen at the end of this life? There's eternity, but what or where eternity? With the Lord or apart from the Lord? In magpray ta no, but before as we pray, sometimes ganahan magud ta mag-obey kay Lord. Lord, ganahan ko igon ani na ako obedient sa imuha, ganahan ako Lord mag-win og many people. But sometimes may ngon si Lord, yes, that's a great dream. Desire, that's a good desire. But anak, even sa simple instructions, di man mo ma-obey. How can we be entrusted with greater things if we are not even faithful to the small things? 
Kaya ang rason nga nung din ato mabot ang mga small things kay siguro siguro ta akong kasing-kasing nato karon. Kay puno na og ubang bagay apart from the Lord. So right now why not no let's pray. Let's close in prayer. I believe there's a reason nga ikaw na adiri karon. If first time pa nimo siguro uh, it's not been a regular for you to attend. But siguro naka-decide ka karon to attend. I believe that the Lord is a God of no, oh, He's not a God of coincidences. He's a God of purpose. And nai rason, nai purpose, nai tumong nga nung naad ka diri karon because maybe the Lord wants to win your heart back once again. So take this time. May you know, let's pray. Pag-ask kay Lord. Siguro assess, i-assess imong kinabuhi this week, this entire month, this entire past year. How are you kay Lord? Siguro dali ra kayo siguro for so long you thought that okay ka, Christian ka. Nagaila maka kay Lord but assess your life. Is your life really shows? Is your life really lives a life that follows the Lord? And why not ask the Lord, Lord, kanong lisod man kayo mag-ask? Anong lisod man kayo mag-obey? Because maybe na yung mga laing na idols na nga imong gina-serve or gina-worship ka ron. So why not to take this opportunity that this be still a continue, a continuation sa atong prayer and fervency. No, let's pray kay Lord right now. Come on. Ipag-pray right now. Ask of the Lord. Take this opportunity to come to the Lord. Pray to the Lord. Lord. Sometimes ang makahelp nung when we pray, when we utter it sa atong lips, kung ato good ginayawit sa atong mga baba. No, push through, push through in prayer, Lord. Unsa may nakapaghinder sa ako, Lord, sa pagsunod sa imo, God. Lord, unsa man, Lord, ang nakapaghadlang. God, Lord. Lord. Lord, for so long, maybe ikaw, deep inside sa imong heart, ganahan man, good ka na ikausapan sa imong kinabuhi. Deep inside sa imong heart, siguro ganahan man, good ka nga mag-improve, mag-grow in obedience kay Lord. But nalagay hadlang, Lord, unsa man yung hadlang, oh God. Lord, Lord, seek deep, Lord, in our hearts now, Lord. Lord, help us, Lord, nga ma-surface ka ron, Lord. Unsa man di ay, Lord, ang nag-seek deep sa abong heart. Basit na ay nakatago, Lord. Dili di mi all in sa imuha, Lord. Partial lang di among kasing-kasing sa imuha. Kay nami gibilin nga partial para sa ubang butang. No, ask of the Lord. No, ipag-pray, Lord. Lord. Enough is enough nga ako, Lord, ingon ani lang. Lord, enough is enough nga akong pagkakristuhanon, Lord, pangalan lang. Lord, Heavenly Father, Lord, we come to you in prayer, O God. Lord, kami mi duol sa imo, Lord, dili kami karapat-dapat manggayon, Lord, mo duol sa imo, but God, na kami nagapasalamat, Lord. Nga imo kami gitagaag pribilihiyo Lord na makaduol sa imong presensya right now Lord. Dili tungod Lord kay maayo mi, but tungod Lord sa imong bugto nga anak nga Hesus Kristo oh God. God I pray Lord, help us God, help us Lord, break our hearts Lord. If necessary Lord, if among kasing-kasing na na manhid na nang gahi na Lord. Lord break our hearts Lord, win us back Lord, win our hearts back to you oh God. Lord, para kami maging isa ka church, good Lord, nga dili lang kutob sa pangalan, Lord. Dili kutob sa external lang, Lord, nga pagpailang, kristohanon mi, pero sa tinudan na, dili good day kami ganahan, maginabuhi para sa imo. God, I pray, we be a church, Lord. We be a church who follows you, Lord. Who follows hard after you, God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. God, I pray, Lord, Break our hearts for what breaks yours, Lord. Lord, if kami nakalimot na, Lord, sa katong time na kami nakamit o first love with you, God, help us, Lord, to come and go back to that first love, Lord. Katong moment nga first ka namo na ila, Lord. Lisod maghigugma sa uban, lisod maghigugma sa imo, but Lord, we come to believe that we could love because you first love us. 
God, right now I pray, if naitaw ka ron, Lord, nga nabugatan, kay feeling niya, dili siya karapat dapat, dili siya dawatod, God, I pray, ipa-feel sa imuha, sa iya ka ron, Lord, that He is accepted, He is forgiven, in Jesus, in Jesus' name. Lord, we come to you, Lord, humbly asking sa imo, O God, that Lord, may you help us to be a church that obeys you, Lord, that follows you, Lord. And Lord, as we end, we just want to dedicate this song once again to you. And I pray, Lord, ang kaninga song, more than sa lips, may this be a song in our hearts, good Lord. Na Lord, here's my life. May you make it a living sacrifice for you. May I invite everyone to please stand. As we sing this song, no? Reflect. Padayon si mo pag-pray. And let this song be your prayer unto the Lord. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am surrendered into your hands. I surrender. Lord, 
God, I pray, Lord, for real surrendered hearts right now, O oh God. Lord, as we sing this again, Lord, I pray this will be our prayer to you at the sight of our surrender sa ibuha, O oh God, that Lord, Ikaw lang ang among inoo. Ikaw lang, Lord, ang may otoridad sa among kinabuhi. And we allow you, Lord, to move into our hearts right now, Lord. Is my life. Let it be a living sacrifice. All that I am surrendered into your hands. I like to take this opportunity no if this is you if you're that person that you have acknowledged for so long if they ka of life no not fully obedient kay lord but right now the lord has spoken sa imong heart and ikaw ginatawag kay lord to recommit your life unto the lord if you're that person no i'll pray for you no need to raise of hands If you're that person in your heart, no, cry out to the Lord and I'll pray for you. Lord, you see these people, Lord, more than sa outward appearance, I believe, nakita ni mga heart, oh God. Lord, I pray, help them. Help them, Lord. That Lord, in our hearts, Lord, keep, Lord, help us be reminded sa imong love, oh God, that Lord, wala na may lain pa nga natilawan nga inaani nga gugma kaysa sa imo pa, Lord. That despite unsa pa may kahugaw imo ka may gihigugma oh God I pray let that love Lord be real in our lives each day so that we could come to you in humility and ask of you Lord to Lord what do you want us to do and we will obey never again no turning back no turning back in Jesus name and last I'll want to take this opportunity if this is your first time if kau first time na dugog nimo about Jesus If this is your first time to know and realize, ng ikaw di ay despite. Ako, I've been there before. I thought nga sometimes ang joke pa namo sa mong barkada, di may kasulod og simbahan, kitaas na kay kong sungay. And that's real. And I never thought and dreamed nga ako maging here in front of you speaking to you right now. Because it's real. Oh, it's real. Jesus is not a religion. Jesus is not just a name. Jesus exists. Jesus is real. Jesus is God. And do you know what happened? Despite ikaw unsa imong sitwasyon sa kinabuhi, I don't know kung unsa imong gipagdaanan. I don't know unsa imong mga nabuhat nga mali sa imong kinabuhi, sa imong kinabuhi. But there's one thing that I know of. The Lord loves you. The Lord sacrificed his life for you. He lived in this earth. Ang Ginoo nga nagabuhat sa tanan, siya na unta dako kaayo kita kutiting lang. Siya mi anhi pa diri sa kalibutan, nagpakatawo dili para hapakunta sa atong kamalion pero para pagutsay mo atubang sa kamatayon nga dapat kita and right now maybe the Lord is touching your heart saying anak tanan ni mong nabuhat nga mali sa una I have paid it at the cross nabayad na ako tanan ikaw unta ang dapat dito but anak ako na ang mibayad para ikaw may kinabuhi na walang hanggan kauban ka na ko on the third day the Lord resurrected meaning ang sala walay kadaugan sa Diyos ang kamatay, ang salat, ato niya sa kamatayon, and ang Diyos ni Banhaw, meaning, walay kataugan ang kamatayon, o ang sala sa ginoo. And those people, niingon sa Bible, if you are that person, who trust the Lord, in your lips and in your heart, you say that the Lord is your Savior, and Lord of your life. If Jesus, if you accept Jesus, as imuhang mangluluwas, o ginoo si mong kinabuhi, you will be saved. And so, if you're that person, I want to grab this opportunity. Walay magic, no? Close your eyes. It's best, no? If kani tinood anay, kinasing-kasing imo, hindi ka na pressure sa imong tupad, wala ka na pressure kay tuhod, feeling nimo, para pat dapat, para lang arunin, no? No, if ikaw, good mismo, in your heart right now, 
you want to know the Lord, you want to accept Jesus as your Lord and Savior, if you're that person, why not wait? You raise your hand at the count of three. Well, I magic again in this, but I want just want you in your heart no, to raise your hand and I'll be praying for you. If you're that person who wants to have that relationship with the Lord Jesus, why not raise your hand? One, two, and three. Praise God. I see that hand. The Lord, more than the hand, I believe the Lord sees that heart. God, I pray. And may you, okay lang ba no? Ifollow lang me in this prayer. Heavenly Father, ginoo nga amahan. Salamat, Lord, na ako makadungog sa imong mensahe karon. Ginoo, akong giamin o confess sa imo. Ang tanang mali nga akong nabuhat sa akong kinabuhi. But right now, Lord, I come to accept and receive your love and forgiveness for me. Jesus, thank you for dying for me at the cross. Right now, Lord, I want to start to live a life with you and for you. In Jesus' name. Let me pray for you, Lord. You see these hands and you see their hearts. I pray, good Lord. Starting today, Lord, tabangon ni mo sila, Lord, nga, Lord, that seed nga na-plant sa ilang heart would truly grow, Lord, that each day, ilipiramayit ni mo sila, Lord, kada adlaw, that they have been forgiven, that they have been saved, not because they are good and, or, and not because nga makabapuhat pa silang maayo to please you, but all because of what you have done at the cross. God, we thank you for this wonderful day. We love you. And we want just to end this, Lord God, in saying, Lord, we love you, we glorify you, and we obey you. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Let's give the Lord no, our best clap. And we are not yet done. You may now take your seats. Quickly lang, every first Sunday of the month, we do our communion. I hope I can do this quickly lang. But... Communion. Kisa sa inyo ha, familiar sa communion. No word. Di ba? Ako before, growing up in a Catholic family. So, kabalo, could go aware ko about ang, anang communion. But, the moment when I became a Christian, no, nalang ko yung pangbasahon ng verses, no, para lang mas masabot na to what communion is. And sa Bisaya ni siya, and I hope uh, you could help me in reading this, Lucas Kapitulo 22, verse 15. Luke 22, Pwede ba mat- mabasa na to 1, 2, 3, go. Yun, one time, during their, itawag niya siya nga Last Supper. Di ba, kinsa sa inyo, familiar, Last Supper. Right? Last Supper siya, kaya tungod, muna ni ang pinakalas nga sila mag-uban, magkaon together, dinner time, supper time, Ay tungod, after ani, mahitabo na unsay dapat mahitabo, which is Jesus going through suffering, dying on the cross for us. So sa iyang huling habilin, sa iyang mga tinunan, sa iyang mga disipulo at this time, mayingon siya, Luke 22, 19, He took up the bread, may kuha siya og pan, o nagpasalamat sa Diyos, o niya, gipikas-pikas niya kini, o gipanghatag kanila, o mayingon, mauki ni ang akong lawas na gihatag alang kaninyo. Himuan ninyo kini, aron sa paghandom kanako. In sunod ana, mingon siya sa Mateo, wala, Mateo kapitulo 26. Ingon dire, unya mikuha siya og ilim noon, he took the cup, nagpasalamat sa Dios, ug gihatag kanila nga nagaingon, Panginom kamong tanan niini tungod kay tungod kay Next verse, Mateo. Tungod kay mauki ni ang akong dugo nga iula arot mapasaylo ang mga sala sa daghang mga tawo. Gini nagapamatuod nga may bago na nga kasabutan ang Dios ngadto sa tawo. In short, katong tanan that I have mentioned kanina about the great gospel, the gospel of salvation. We do this communion did not because kay murag naandan, not because kay murag napugusta, not because uh we are forced or siguro murag naging nakasanayan lang. But we do this heartfully to remember that for what the Lord has done for us. 
katong time nga iyang gisakripisyong kinabuhi para sa ato na ato sa cross. So ang kaninga bread, it symbolizes his body. It symbolizes his body at the time of that cross and the, the cup, the drink symbolizes his blood. So wala magic dire. Dili ibig sabihin nga ininom nimo automatic mo obey na kay Lord. This is simply an act of remembering of what the Lord has done. And plus, actually, dili need kamong tanan to do this only to those who, who understood and who are willing to partake this communion. Meaning, you saying to the Lord, Lord, I commit my life to you in remembering that you are the God who saves me and I am committing my life to obey you until you come back again. So if you're that person nga wala pa nimo gina fully na understood, it's okay. It doesn't mean nga murag dapat ka mag guilty or dapat ka murag i-condemn no. But only only for those who understood this will partake this. So as for, for as for us not to sin against the Lord. So if you're that person no who is willing to partake this communion, why not let's take this time to remember the Lord's love for us. So as we do this no before ta mo partake sa bread and as before we take this cup Let's just take this type of worship before the Lord as we remember His great love for us. As we drink this cup, we worship You. As we eat this bread, we honor You. bread. Now let's partake this bread as we remember the Lord's sacrifice for us. And let's took our cup. This symbolizes the blood of the Lord that was shed at the cross. And as we drink this cup, let's remember the Lord's suffering for us. Para kitantanan to be saved. He shed His blood for us. And let's drink this cup as we honor the Lord. Let me close in prayer, Lord. We thank you for this wonderful time. Nga kami nakapag-gather. God, I pray nga kaming tanang nga nadiri, maybe there are new faces. Lord God, I pray, good Lord, that we would come together and grow in relationship, in loving one another. And as we do this, Lord, may you grant us, Lord, to really remember, Lord God, your great, great love for us as how you have shown it to us through Jesus Christ, your Son, who have died on the cross to save us and has resurrected on the third day meaning there is victory in you. Lord, we thank you for this wonderful day. We love you. We honor you. In Jesus' name, amen and amen. Let's give our best clap, Kagirad. Amen. So hard to obey. So right now, at this point, no, ato as ang exercise ang kaan. Since ang word ganina na very timely nga, um, prayer with, and obedience. So right now, let's, Um, do the unsa man ang usa usa nga kuman ni Lord sa toa ang iyang kuman sa toa no kay to give atong ihatag kung unsa jud para sa iya atong ihatag ang 10% or just porsyento kung unsa naa nato so kung student ka if nakay allowance si mong parents nga 50 pesos so pila man ang 10% so i multiply na, na siya o 0.10 na para makuha ni mo ang <laughs> 500, 500 a week. Let's say 500 a week. So, pila may point ten ana. So, 50 pesos. Ma very good. So, 50 pesos para na kay Lord. No, kay kuman man na niya nga. Ihatag ang 10% nga para sa iya ha. No, kay gigan man na sa iya ha. So, ato as ang ihatag niya ang ipangayo niya ang 10%. So, maingon ba nga? Ngano mga yung si Lord? No, dato man si Lord. Pero, gingon pa ni nang ni brother Eric God wants your heart your heart to obey his command amen so before I sh- 
So, one lang, before we give for our tithes, no, more than 10%, but if you want to give more, no, kay Lord, then you could um, offer it to the Lord. But before that, may I invite everyone nga mag-pray para sa ito ang tithes and offering for the Lord. Lord God, thank you so much, O oh God, for this opportunity to give back to you, O oh God. Thank you so much, O oh God, for this opportunity to offer to you, O oh Lord, and to surrender to you everything, O oh God. And Lord, I pray, O oh God, that you may bless these people, O oh God, and you may provide, O oh Lord, kung unsa man ilang uh, gipin, gikinahanglan sa ilang kinabuhi karong ginoon Diyos. And Lord, we surrender, we trust to you, O oh God, especially sa ang finances, O oh God. Lord, we thank you for this time. We praise you and we love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Let's give! Praise God no for today. Uh, I was blessed with the word. Were you blessed? Amen. Amen. And if not quite take away no ang pag ampo o pag kamatumanon. Thank you sa Bisaya na terms. Kuya Eric. <laughs> Kay reflection na siya sa atong pagkilala sa gugma sa Dios nga walay katapusan, walay condition. Walang hangganan para sa ato. And as a church no ganahan Tanga mag-grow in word, in prayer, and in love. So, ang church na ay mga pamaagi or avenues na gi-offer na kita magtubo sa atong pagkilala sa ginoo. I am Jaira and this morning, I will walk you through for our announcements. So, unang-una, prayer po. We have our weekly prayer meetings. Kisa din na mag-join sa mga prayer meeting or last week. So from Mondays to Fridays po, we have it online. 5 a.m. to 6 a.m. Live at Facebook sa page po ng Destiny PH. And on Saturdays, we have po our face-to-face -face prayer meeting. Kahapon po nagkaroon din. There at 1 Kenji LaGuardia. 6 a.m. Once again, face-to-face -face prayer meeting Saturday. 6 a.m. at 1 Kenji LaGuardia na atay opportunity to pray specifically for the needs sa church. So, do you want to see more of God's moves sa Destiny Cebu? Then, let's begin and so in prayer. And of course, after that, we also have every week our life groups. So, sa life group po, we meet once a week and then we help each other understand more sa word ni Lord. Since sa nga setting, no, dili man kaayo ma-accommodate ang questions for sa life group weekend. Ako, I'm also a part of a life group and I am truly blessed kasi I receive advices ko sa word, even sa career, and gahapon lang sa sales. <laughs> That's a free food and food for the soul. So join our life groups po. We have different schedules of our current life group leaders so you can just approach them later. So if dili pa ka part sa life group, Do join. Sabi pa sa Hebrews, let us not give up meeting together, but we are encouraged, no, to spur one another to do good deeds. So join na a life group. And this time, let's go to our events for the month of March. We have events pro prepared. We have our night of fire this March 7, Tuesday 7. PM. So it's a corporate prayer and fellowship. We're inviting you po to join us sa atong Night of Fire. And this coming Friday, asa diri ang mga youth? Can I hear a shout from the youth? I see you, I see you. Be prepared kasi naatay Youth Connect prepared for you by students of Destiny Cebu. Just for you, no? 
this Friday here at UB Cebu on another building sa ILC AVR, 5 o'clock to 7 p.m. We have games, na ay food, there's fellowship and music. And this Friday, we'll be talking specifically about passion for excellence. Part 1, about decision and determination. We have our guest speakers po, one of our doctors, Charity Joy Limpiado. And, na-appeal ko, <laughs> so praying for wisdom. Pero, we want to aim for excellence and students, you will also be excellent. You agree? So join na in our SOD Youth Connect this Friday, 5 to 7 p.m. And also in the next week, 24. So March 10 and 24. And in line of this, ang SOD nasa sila fundraising activity. So once you go out of the law of the room, do not be shocked na itindahan dito. Nasa like drinks and pizza. So please support them by damihan nyo na. Kasi those funds will be used for future Youth Connect events. So supportahin po natin ang pag-asa ng bayan. SOD Cebu. And after that, dili lang po ang SOD ang mga youth ang kaibaw mag-gathering. We also have one for the men, can the men raise their hands? Si Kuya Eric lang ang men! Woo! Ang okay, mga men na abo may gathering this March 18. Please just approach um, Pastor James and Kuya Ken for details. And then later, katag na si Kuya Eric, sa mga available po, basketball here at UP Karong Hapon. So take that opportunity, once again, March 18 and later, na boy basketball. As again mentioned ni Ate Gems, a heart for the community, not only to become people of prayer but of action. We have our community outreach at Pasil, March 25. So sa mga ginagawa sa outreach, um, basically families, communities, magpakao, magminister. So we are in need of volunteers. If the Lord has touched you, go and volunteer kasi we need. Physically, you can help sa pag-attend uh, sa kids, sa pag-feed. And also, you can sow financially. So, if the Lord has touched your heart, just approach Pastor James Timpiado for the Pastel Community Outreach on March 25, 2023. Okay. And those are for our announcements. Uh, So before we proceed, usually po natay processing questions. Pero at this point na atay, na atay um, special segment requested by our also pastor. This will be quick po, pero na pa tay pop quiz. Uh, hindi lang po tayo sa class, but also here. So prize is here po. Hershey's creamy milk chocolate with whole almonds. Ang gag amens. Ang gagawin niyo lang po is mag-recite ng isang verse from our prayer series beginning January until now sa Sunday service or sa life group. So if anyone na ay memorize na verse, isang verse, just state the book, the chapter, and the verse, you will get your own Hershey's chocolate. So who's the brave one? Sino dito ang nag-take notes? Ang nag-memorize? Buti na lang ako ay host. <laughs> Okay, kids na, ready? Anyone? Sayang! Meron ba? Pastor, gusto mo bang mag <laughs> Anyone? Wag kayong may hiya. Ayun! Yes! Kilala ko to! Kilala ko to! Sige. Uh, verse. Recite a verse. Wait lang, kailangan... Pwede mo kayo mag-check? Ah, si Ate Gems. <laughs> Kasi malalobat na ako. Sige, pakilat muna. So, I'm Rosemary Pacoma. So, verse John 14, 15. If you love me, you will keep my commandments. Ayan. An anong series, Joe? <laughs> Thank you, thank you, Rosemary, and you have your own Hershey's chocolate. Dalawa na lang, meron pa ba? 
Si Ate Jana. <laughs> Ate Jana, go. Go, isang verse, isang verse. James, James 5:16. <laughs> ESV joke lang. <laughs> the prayer of the righteous is fervent and effective. Ayun. James 5:16. Mama lang devotion. Uh, the prayer of the righteous is fervent and effective. So therefore, confess your sins to one another. Uh, ang last part because <laughs> Taylor. <laughs> Taylor. <laughs> James 5:16b. <laughs> the James 5:16b. The prayer of the righteous is fervent and effective. Wow. Okay. Meron ka ding isang Hershey's Ati Jana. Isa na lang. Isa na lang talaga. Kinsa pa tira? Isang verse. Meron pa? Meron pa? Wala na? Okay, so meron tayong two entries for today. And you might be asking, ano naman tayo pop quiz suddenly? Pero ang purpose di Anne is to encourage us to take notes during Sunday service or our life groups so that, and to listen ba? So, we, so that we can meditate on it more. Ang word na na-receive na to. So hopefully next time, kahit walang pop quiz, naatay yung mga baon ng verses or word from the Lord for us. So this time, let me give you once again to Pastor uh, Kuya Eric, <laughs> future pastor <laughs> Kuya Eric for our processing questions. Ayun, um, unfortunately, no, uh, lumagpas na ta sa time and I believe nga umaapaw ang imong gusto nta i-share. So, you could share no in your free time with uh, with people if you want to go out and eat together but i encourage you if wala pa ka life group maayo maka join ka sa life group and there maybe it with uh, dira na to mas i-process pa ang word sa life group okay ra apologies no nalung, naglagpas good ta but i hope na bless ra pud mo with the word for today so because of that um thank you guys for attending And again, I hope that you would keep track. No, if na may mga announcements na mentioned that you want to join, narami bulletin board there at the back for you to view. And we thank you. And ato nung pud pasalamat dono ang atong online viewers. Can we look at the back? Thank you for watching with us. And if it's your first time, second time, third time, fourth time, or kung kanan ka na ipagpray or nagbabalik ka, we welcome you into the welcome room. So please approach. Kay Ate Kenny, si Pastora Kenny there at the back. So sige, let's just end, no? In closing prayer, can I invite everyone, no? To please stand as we close. Lord, Heavenly Father, we thank you for this very wonderful day. God, I pray, Lord, as we go out from this room, Lord, truly, Lord, magpadayon, magcontinue, Lord God, our relationship, our intimacy, and our desire, Lord, to grow in love, in prayer with you. God, we thank you. Guide us, bless us, keep us safe, protect us. We love you, we, we honor you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, guys, and have a great Sunday.